Domani è Natale. L'albero è già pronto così questa notte verrà Babbo Natale che porterà i regali. Si sta con la famiglia e si mangia il panettone. Perché si fa l'albero di Natale? Il Natale è un periodo magico, e per una tradizione ormai diffusa tanti preparano l'albero. Ma perché proprio l'albero? La tradizione ha origine moltissimi anni fa nel nord Europa. Veniva celebrato il solstizio d'inverno. E l'abete era considerato speciale. Perché gli altri alberi durante l'inverno perdono le foglie. Invece questo è sempre verde. Per questo credevano che fosse sacro e lo portavano a casa per addobbarlo. Gli addobbi potevano essere frutti o cibo. Ricordando la fertilità che la primavera avrebbe ridato agli alberi. Questa cultura ha influenzato il cristianesimo. Ma invece dell'abete veniva usato l'agrifoglio. Perché simboleggiava Gesù. Questo albero che continuava a vivere raffigurava l'immortalità di Gesù, due cose simili. Poi anche la forma triangolare dell'albero assomiglia al simbolo della Trinità. L'albero veniva associato a Gesù anche per il legno di cui era fatta la croce. Tutto ciò ci fa capire che l'albero è un simbolo significativo, a Natale si celebra la nascita di Gesù quindi la vita. L'albero rappresenta la vita per cui hanno lo stesso senso, sono segni di immortalità. Si usa addobbare l'albero di Natale con palline, oggetti, luci, eccetera. Ognuno è libero di usare la creatività e la fantasia, ma gli addobbi non sono sempre stati gli stessi. Prima si usava decorare con cibo, frutta, biscotti, caramelle, dolci e anche candele. Ma prima ancora di questi venivano usate le mele rosse. Il rosso ormai è il simbolo del Natale ed è molto vistoso, si abbina perfettamente al colore del verde dell'albero. In più le mele rosse raffiguravano Adamo ed Eva. Quando Dio aveva proibito loro di prendere la mela dall'albero perché poi avrebbero peccato ma loro disobbedirono. L'albero di Natale addobbato da mele rosse serviva per ricordare sia il peccato che la nascita di Gesù, con la quale il peccato era stato perdonato e cancellato. Che grande significato! Le mele rosse poi vennero sostituite dalle palline, perché in Francia nel 1858 ci fu un inverno rigido, che impedì la produzione e il raccolto di mele. Erano poche e non era possibile addobbare gli alberi. Allora un artigiano che lavorava in una fabbrica che produceva vetro per orologi ebbe un'idea. Dato che nella lavorazione del vetro venivano prodotte delle palline. L'idea era quella di soffiarle ottenendo così l'aspetto delle palle di Natale che diventarono un'usanza diffusa. Chi è Babbo Natale? Chi è veramente Babbo Natale? Ci sono diverse storie e origini che lo riguardano, ma ne scelgo una. Babbo Natale in inglese viene chiamato Santa Claus. Il nome deriva da San Nicolaus, in italiano San Nicola. Chi era? Era un vescovo turco che adorava i bambini. Un giorno incontrò tre fanciulle che provenivano da una famiglia povera. Le tre rischiavano di diventare prostitute di strada e questo gli fece compassione così decise di dare loro dei soldi, grazie a questo le ragazze non si prostituirono e vennero condotte al matrimonio. Per questo lui diventò il protettore dei bambini. Con il tempo, il suo nome si trasforma in Santa Claus. Babbo Natale è affezionato ai bambini e fa loro dei regali. Proprio come San Nicola che li adorava e li proteggeva, faceva loro anche dei regali. Sappiamo bene com'è fatto Babbo Natale, è grosso, 
ha la barba, ha un viso dolce, indossa un vestito rosso con bordi di pelo bianco. Ha il sacco e la slitta con le renne. Ma non è sempre stato così. Prima Babbo Natale com'era? Si poteva essere fantasiosi. Poteva essere alto e snello, basso e grosso, con la barba o senza, giovane o vecchio, con sembianze umane o un elfo, un folletto e così via. Ma una cosa era sicura, era vestito tutto di verde. Come è diventato rosso? Uno scrittore dal nome Moore nel 1822 scrisse una poesia sul Natale e descrisse Babbo Natale nello stesso modo in cui lo conosciamo noi. Questo riscosse molto successo nel mondo. E la figura di Babbo Natale diventò ufficialmente un simbolo. Da quando si fanno i regali? A Natale ormai è tradizione scambiarsi regali. Un'usanza molto diffusa ma qual è l'origine? Molti pensano alla nascita di Gesù quando i tre re magi gli fecero dei doni. Lo scambio dei regali è un'usanza che abbiamo copiato da lì, ma in realtà non è così, ha un'origine antica. Anche i romani dal 17 al 23 dicembre avevano delle festività nominate Saturnali, dedicate a Saturno, il dio dell'agricoltura. Queste feste avvenivano in inverno, quando la natura era sepolta, e si ringraziava il dio per l'abbondanza del cibo raccolto durante l'anno. Con la speranza che la produttività sarebbe stata la stessa per il nuovo anno. Durante queste feste si facevano banchetti, e alcuni schiavi venivano liberati solo in quel periodo per il senso di pace e di fratellanza. Venivano anche scambiati i doni, da cui parte la tradizione che continua ancora oggi. Chi inventò il panettone? Il panettone è molto buono, dentro ci sono i canditi e le uvette, anche il cioccolato e altri tipi. Come è stato inventato? C'è una leggenda. Dei nobili si riunirono per la festa di Natale e il cuoco doveva preparare un dolce. Ma lo bruciò e un servo che si chiamava Tony. Gli consigliò di provare a preparare un altro dolce con quel poco che rimaneva in dispensa. Usando anche uvette e canditi. Il cuoco decise di provare e dopo il risultato si mise a spiare gli invitati che si mostrarono molto entusiasti per il sapore e gli chiesero come si chiamava il dolce. Il cuoco allora rispose, pane di Tony, nome che poi diventò panettone. Buon Natale! Buon Natale!